എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സമയപരിമിതി മൂലം ഞാൻ നേരിട്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ജോസ്റ്റിൻ ഫ്രാൻസിസ് ഞാൻ കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം മനസ്സ് ഒരു മാന്ത്രിക കുതിര എന്നുള്ള പേരിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തെക്കുറിച്ചും ആ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഒരു ധർമ്മമായ മനുഷ്യ മനസ്സിനെക്കുറിച്ചുമാണ് നാം സംസാരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ഈസ് എ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യ മനസ്സ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർക്കെല്ലാം നല്ല ധാരണയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യ മനസ്സ് മനസ്സിൻ്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കമാണ് നിരവധി സംസ്കാരങ്ങൾ നിരവധി വിചാരധാരകൾ മനസ്സിൻ്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ഹൃദയമാണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രാചീന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രാചീന കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് പഴയതൊന്നുമല്ല ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഏതാണ്ടൊരു പൂർവാർത്ഥത്തിലാണ് നാം മനുഷ്യ മനസ്സ് അതിൻ്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കമാണ് എന്ന വലിയ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഹൃദയമാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ഇരിപ്പിടം എന്നുള്ള ആ വിചാരധാര ആ സങ്കല്പം അത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കൾച്ചറൽ ഫോഴ്സിലായിട്ട് മുദ്രിതമാണ് ഞാൻ നിന്നോട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം തകർക്കരുതേ എൻ്റെ എൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഹൃദയപൂർവ്വം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ തുടങ്ങിയൊക്കെയുള്ള ശൈലികൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കൾച്ചറൽ ഫോഴ്സിൽ പോലെ മുദ്രിതമാണ് ഇതാ പ്രാചീനമായ ലോക വീക്ഷണത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് എന്താണ് മനുഷ്യ മനസ്സ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം സംസാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ള മനുഷ്യ വർഗത്തിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ചരിത്രാതീത കാലത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ചരിത്രാതീത കാലത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ വയനാട് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വയനാട് ജില്ലയുടെ ഒരു മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ അവരിൽ ഏതാണ്ടൊരു മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനത്തോളം കേരളത്തിലുള്ള ആദിവാസികളുടെ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനത്തോളം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് അധിവസിക്കുന്നത് ഈ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ അവരുടെ ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന ചില സൈക്യാട്രിക് ഇഷ്യൂസ് അവരിലെ സാംസ്കാരിക പരിണാമങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉൾപിരിയലുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും രസാവഹമാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു കേസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കാം ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തിന് മുൻപ് കാട്ടുനായ്ക്ക വിഭാഗത്തിലുള്ള കാട്ടുനായ്ക്ക വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു യുവാവ് എന്നെ വന്ന് കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ചീരൻ എന്ന് വിളിക്കാം കാട്ടുനായ്ക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വടക്കേ വയനാട്ടിൽ തേൻ കുറുമർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണ് തേൻ ശേഖരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഗോത്ര ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ചും പ്രധാനമായിട്ട് തേൻ പോലെയുള്ള വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ചാണ് അവർ അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് അങ്ങനെ എന്നെ കാണാനായിട്ട് വന്ന ചീരൻ എന്ന് പറയുന്ന യുവാവ് യുവാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മുപ്പതുകളുടെ അവസാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തേൻ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഉയർന്ന മരത്തിന് മുകളിലേക്ക് കയറി ഈ മുട്ടിൽ മല ആ ഭാഗത്താണ് തേൻ കുറുമരി നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും അധിവസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മരത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കൈതെറ്റി താഴേക്ക് വീണു ആ വീഴ്ചയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയ്ക്ക് കാര്യമായൊരു പരിക്കുണ്ടായി സബ്ബരാക്കനോയിഡ് ഹെമറേജ് 
സബ്ഡ്യൂറൽ ഹെമറേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അവയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഹെമറ്റോമ അഥവാ രക്തക്കട്ട ഉണ്ടായി നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ മൂന്ന് ആവരണങ്ങളാണ് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്യുറാമാറ്റർ പയാമാറ്റർ ആൻഡ് അരാക്നോയിഡ് മാറ്റർ അപ്പം അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ഈ രക്തക്കട്ട ബ്ലഡ് കല കളക്ഷൻ ഹെമറ്റോമ എന്ന് പറയും അതുണ്ടായി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ആ ചികിത്സ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തു പക്ഷേ ഈ തലയ്ക്ക് പറ്റിയ പരിക്കുകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അപസ്മാര രോഗം അഥവാ എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ടായി അപസ്മാര രോഗം അഥവാ എപ്പിലെപ്സി പോസ്റ്റ് ട്രൊമാറ്റിക് എപ്പിലെപ്സി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സീഷേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപസ്മാരം ഉണ്ടായി ഈ അപസ്മാരത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു രോഗലക്ഷണം ഉണ്ടായി അതാണ് ഞാൻ പരാമർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപസ്മാരം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പറയും ഞാൻ മരിച്ചു ചീരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ യുവാവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചു നിങ്ങൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ മരിച്ചു എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ രക്തമില്ല എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയാണ് ഒരു ശവം നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് ജീവനില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി എന്താണിത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറയുകയാണ് എനിക്ക് ജീവനില്ല ഞാനൊരു മൃത ശരീരമാണ് എൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ജീർണിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ശരീരം ജീർണിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്താ ഇതിന് പറയാം ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കോട്ടാഡ് സിൻഡ്രോം ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കോട്ടാഡ് സിൻഡ്രോം ഇറ്റ് ഈസ് എ മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് നിഹിലിസ്റ്റിക് ഡെല്യൂഷൻ ഓർ ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ ഓർ വാക്കിംഗ് കോബ് സിൻഡ്രോം അതായത് ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില രാസമാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അതിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഒരു മിഥ്യാധാരണയാണിത് മിഥ്യാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെല്യൂഷൻസ് ചിത്തഭ്രമത്തിൻ്റെ സൈക്കോസിൻ്റെ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു ലക്ഷണമാണ് മിഥ്യാധാരണകൾ ഡെല്യൂഷൻസ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി ഒരു വ്യക്തി അയാളെ തന്നെ ഒരു മൃത ശരീരമായി കാണുന്നു കോട്ടാ ഡെല്യൂഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലച്ചോറിൽ സംഭവിക്കുക ഈ കോട്ടാ ഡെല്യൂഷൻ നിരവധിയായ കാരണങ്ങളുണ്ട് സ്കീസോഫ്രീനിയ അപസ്മാര രോഗത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു വരുന്ന പോസ്റ്റ് എപ്പിലപ്റ്റിക് സൈക്കോസിസ് എ വി മാൽ ഫോർമേഷൻസ് ഹെഡ്രോമ ഇങ്ങനെ സിവിയർ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് സൈക്കോട്ടിക് ഡിപ്രഷൻ ഇങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള മസ്തിഷ്കജന്യമായ മനോരോഗങ്ങൾ കോട്ടാട് സിൻഡ്രോമിന് കാരണമാകുന്നു എന്താ ഈ കോട്ടാട് സിൻഡ്രോമിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം സെൽഫിനെ സ്വന്തം സെൽഫിനെ നെഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നെഗേഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് സ്വന്തം സെൽഫിനെ നെഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്താണ് അയാളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മുഖം തിരിച്ചറിയുക റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് ഫേസ് ഫിസിഫോം ഗൈറസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് അതിന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ഒരു മസ്തിഷ്ക ഭാഗം നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഒരു ഫേസ് ഒരു ഒരാളുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇമോഷൻ വരും ശരിയല്ലേ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ ഇമോഷൻ വരും നമ്മളുടെ തന്നെ മുഖം പ്രതിബിംബം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് വരും ആ ഇമോഷൻസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് ഈ ഫ്യൂസിഫോം ഗൈറസും അമൈഗ്ഡാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ടെമ്പറൽ ലോബിലുണ്ട് ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണത് ഈ അമൈഗ്ഡാലയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്യൂസിഫോം ഗൈറസും ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഈ വ്യക്തിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഈ വ്യക്തിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നെഗേഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് നെഗേഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് നിഹിലിസ്റ്റിക് ഡെല്യൂഷൻ കോട്ടാഡ് സിൻഡ്രോം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നു ഞാനൊരു മൃത ശരീരമാണ് ഞാനൊരു മൃത ശരീരമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കോട്ടാഡ് സിൻഡ്രോം ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ കാണാവുന്ന മറ്റൊരു ഡെല്യൂഷനാണ് ക്യാബ് ഗ്രാസ് ഡെല്യൂഷൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് മിസ് 
നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള വ്യക്തികൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാര്യയാവാം ഭർത്താവാവാം അച്ഛനാവാം ഒരു ദിവസം തൊട്ട് ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയല്ല മറിച്ച് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വേഷത്തിൽ ആരോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ് ഷി ഈസ് ആൻ ഇമ്പോസ്റ്റർ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയല്ല മറിച്ച് ഒരാൾ മാറാട്ടക്കാരിയാണ് ഒരാൾ മാറാട്ടക്കാരിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നം മുഖം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിലെ നേരിയ തന്തുക്കളും അതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഇമോഷൻ സ്വീകാരങ്ങൾ അവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അമൈഗ്ഡാല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കണക്ഷൻസും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു തകരാറ് ഒരു ഡിസ്കണക്ഷൻ അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സെൽഫ് അഥവാ അവനവൻ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മസ്തിഷ്ക പ്രതിഭാസമാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനവൻ ബോധം കോൺഷ്യസ്നെസ് സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മസ്തിഷ്ക പ്രതിഭാസമാണ് അതാണ് കാട്ടുനായ്ക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചീരൻ എന്ന് പറയുന്ന യുവാവിനുണ്ടായ തലയ്ക്കുള്ള പരിക്കും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ എപ്പിലപ്സി അഥവാ അപസ്മാരവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടായ കോട്ടാഡ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് എപ്പിലപ്റ്റിക് സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റവും നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം മലയാളം വാരികയിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് പണിയരുടെ വാഗ്ദത്ത ദേശം തേടി എന്നുള്ള പേരിൽ മാർച്ച് മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ മലയാളം വാരികയിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ എൻ്റെ ഒരു ലേഖനമാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ ഞാനൊരു കേസ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രബലരായ ആദിവാസി വിഭാഗമാണ് പണിയ വിഭാഗം പണിയ വിഭാഗം വയനാട്ടിലെ ആദിവാസികളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പണിയ വിഭാഗമാണ് ഇത് പണിയ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചിത്രമാണ് അവരുടെ കാതിലണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർണാഭരണം ഒരു പക്ഷേ വയനാട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ചൂതുമണിക്കമ്മൽ എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് പണിയരുടെ ഒരു ഗോത്ര ചിഹ്നമാണ് കൈതോല ഉണക്കി അത് ചുരുട്ടി അതിനുള്ളിൽ തേൻ മെഴുകിൽ കുന്നിമണികൾ പതിപ്പിച്ചു വെച്ച ഒരു മനോഹരമായ കർണാഭരണം ചൂതുമണിക്കമ്മൽ പണിയരുടെ ഒരു ഗോത്ര ചിഹ്നമാണ് പണിയ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് യഥാർത്ഥ നാമമല്ല യഥാർത്ഥ നാമം പറയാൻ നിവർത്തിയില്ല നമുക്ക് അവരെ വെള്ളച്ചി എന്ന് വിളിക്കാം വെള്ളച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീക്ക് അവരുടെ മകൻ മരണപ്പെട്ടു കോവിഡ് സമയത്ത് കോവിഡ് സമയത്ത് മകൻ മരണപ്പെട്ടു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ച് ഹൃദയാഘാതം കൊണ്ടാണ് ആ യുവാവ് മരണമടഞ്ഞത് പണിയരുടെ ഗോത്രാചാരം അനുസരിച്ച് മൃതശരീരങ്ങൾ അവർ ദഹിപ്പിക്കാറില്ല മറിച്ച് മറവ് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ പതിവിന് വിരുദ്ധമായി അവരുടെ പൂജാരിമാരെ അല്ലെങ്കിൽ താന്ത്രികരെ ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇവരുടെ മകൻ കറുപ്പൻ്റെ മൃതശരീരം ദഹിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു അവരുടെ ഗോത്രാചാരത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് മൃതശരീരം ദഹിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ചാമ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിതയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ചാരം ഒരു കൊടത്തിലാക്കി ഇവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു പണിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടപ്പില്ലാത്ത ഒരു രീതിയാണ് ഒരാചാരമാണ് ഇതോടുകൂടി പൂർവികരായ പൂർവികരായ പിതാമഹന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗോത്രാചാരങ്ങൾക്ക് ഭംഗം വരും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസാചാരങ്ങൾക്ക് ഊനം സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ഭീതിയിൽ വെള്ളച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രായമായ അമ്മ അവർ വിഷാദ രോഗത്തിന് അടിപ്പെട്ടു സിവിയർ ഡിപ്രഷൻ അത് പെത്തോളജിക്കൽ ഗ്രീഫ് ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരാൾക്ക് വരുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് പെത്തോളജിക്കൽ ഗ്രീഫ് പെത്തോളജിക്കൽ ഗ്രീഫ് ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ ഏതാണ്ട് അൻപത് തൊട്ട് എഴുപത് ശതമാനം പേർ തീവ്ര വിഷാദത്തിന് അടിമകളാവും അങ്ങനെ തീവ്ര വിഷാദത്തിന് അടിമയായി ഇവർ കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ എൻ്റെ ഒ പിയിൽ എന്നെ കാണാനായിട്ട് വന്നു അവരെ ചികിത്സിക്കുകയും അതോടനുബന്ധിച്ച് പണിയരുടെ ചില ഗോത്രാചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും എനിക്ക് അവസരം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഇവർക്ക് പെത്തോളജിക്കൽ ഗ്രീഫും സിവിയർ ഡിപ്രഷനും ഒക്കെ വന്നതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായിട്ട് അവരുടെ വീട്ടുകാർ 
മൂപ്പനെ വിളിച്ചൊരു ദൈവം കാണൽ ചടങ്ങൊക്കെ നടത്തുകയും അതിനുശേഷം ഇവരുടെ പൂജാരിയായ കർമ്മിയായ ആട്ടാളി എന്ന് പറയുന്ന പുരോഹിതൻ പണിയരുടെ കർമ്മിമാരെ ആട്ടാളികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ആട്ടാളിയെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും കരിമ്പുലയാചരണ ചടങ്ങ് നടത്തുകയും ചെയ്തു ഈ കരിമ്പുലയാചരണ ചടങ്ങ് കാണാനായി ഞാൻ ഇവരുടെ കോളനിയിൽ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി ചീങ്ങാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഇവരുടെ കോളനി ഞാൻ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ കരിമ്പുല ആചരണ ചടങ്ങ് എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ആ ചടങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആട്ടാളി എന്ന് പറയുന്ന പണിയരുടെ മഹാപുരോഹിതൻ അയാൾ ദൈവ ദൈവങ്ങൾക്കും പണിയരുടെയും ഇടയിലുള്ള മെസഞ്ചറാണ് സന്ദേശവാഹകനാണ് ഇടനിലക്കാരനാണ് ഏതാണ്ട് ഇവരുടെ ഈ കരിമ്പുലയാചരണ ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന ദിവസം അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പന്തലൊക്കെ തയ്യാറാക്കും ഇപ്പോൾ ഒൻപത് കാൽ പന്തലിൽ കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കോലുകളൊക്കെ ഇട്ട് പനയോല കൊണ്ട് മേഞ്ഞ് ഉള്ള ഒരു പന്തലാണ് അതിൽ ഒറ്റത്തുടിയുടെയും ചീനി എന്ന് പറയുന്ന പണിയരുടെ വാദ്യത്തിൻ്റെയും അകമ്പടിയോടുകൂടി നടത്തുന്ന ഒരു ഗോത്രാചാരമാണ് കരിമ്പുലയാചരണ ചടങ്ങ് ഈ കരിമ്പുല ആചരണ ചടങ്ങിൽ ആട്ടാളി വീട്ടിലേക്ക് കയറി ഇവരുടെ കുടിലിനകത്തേക്ക് കയറി പരേതൻ്റെ ആത്മാവിനെ ആവാഹിക്കും അങ്ങനെ ആവാഹിച്ച പരേതാത്മാവിനെ ഈ കരിമ്പുല ആചരണം നടക്കുന്ന പന്തലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുടിയിരുത്തും പിന്നീടാണ് കരിമ്പുലയുടെ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങുക ഏതാണ്ട് പുലർച്ചെ ഒരു രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടി തുടങ്ങുന്ന ചടങ്ങ് പിറ്റേ ദിവസം മൂന്ന് മണി വരെ തുടരും ഈ നേരം അത്രയും ആട്ടാളി എന്ന് പറയുന്ന പുരോഹിതൻ ഇരുന്ന ഇരുപ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കില്ല അയാളുടെ കയ്യിൽ വേദമുറം എന്നവർ വിളിക്കുന്ന രീ ഒരു മുറ ഉണ്ടാവും രണ്ട് മുറങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒന്നിൽ നെല്ലും വേറൊന്നിൽ അരിയും ഈ വേദമുറം അയാൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി അളന്നുകൊണ്ടും അതിങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കര ചലനങ്ങൾ ഈ വേദമുറത്തിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് കിലുങ്ങുന്ന ചില ഓട്ടു മണികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ താളത്തിൽ ഒറ്റത്തുടിയുടെയും ചീനിയുടെയും താളത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ഈ ആട്ടാളി എന്ന് പറയുന്ന പുരോഹിതൻ ഈ വേദമുറം ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അയാളിലേക്ക് പരേതാത്മാവ് മരിച്ചു പോയ ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇയാൾ പരേതാത്മാവിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും സുഹൃത്തുക്കളോടും ബന്ധുമിത്രാദികളോടും ആ പന്തലിൽ പൊലയാചരണ ചടങ്ങ് കാണാനായിട്ട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആളുകളോടുമെല്ലാം ഈ പരേതാത്മാവിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ആട്ടാളി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും അതിനുശേഷം അയാൾ ഒരു ഗാനം ആലപിക്കും ഗാനമെന്നല്ല അതിന് പേനപ്പാട്ട് എന്നാണ് പറയുക പണിയരുടെ ഒരു മന്ത്രോച്ചാരണമാണ് വളരെ ചുരുക്കം താന്ത്രികർക്ക് മാത്രമാണ് ഇന്ന് വയനാട്ടിൽ ഈ പേനപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മനപ്പാട് അറിയാവുന്നത് ഈ പേനപ്പാട്ട് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പരേതാത്മാവ് ഇയാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഇയാൾ അരുളപ്പെടും അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മണി വരെ പകൽ മൂന്ന് മണി വരെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങി പകൽ മൂന്ന് മണി വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മണിക്കൂറാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം ആ നേരത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പോലും ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന ഇരുപ്പിൽ പച്ച വെള്ളം കുടിക്കാതെ ആട്ടാളി പേനപ്പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ആചാരത്തിന് അകമ്പടിയായിട്ട് ആ സമൂഹം മുഴുവൻ ആട്ടാളിയുടെ ചുറ്റുവിരിക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആട്ടാളി എന്ന് പറയുന്നത് പരേതാത്മാവാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പരേതാത്മാവാണ് പണിയരുടെ വംശചരിത്രം പേനപ്പാട്ട് പേനപ്പാട്ടിലൂടെ ആട്ടാളി ഉരുക്കളിക്ക് ഉരുക്കഴിക്കും അവരുടെ ആദി പിതാവായ ഇപ്പിമലയെയും അതുപോലെ ആദി മാതാവായ ഉത്തമ്മയെയും കുറിച്ചുള്ള ഗാനങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പേനപ്പാട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പരേതാത്മാവ് ആട്ടാളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പച്ച വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ ഇത്രയേറെ മണിക്കൂറിൽ ഇദ്ദേഹം ഇരുന്നിങ്ങനെ പാടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സമൂഹം ഒന്നാകെ ഈ പുരോഹിതനെ പിൻപറ്റുന്നത് ആധുനിക ന്യൂറോ സയൻസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്തരം മതപരമായ രീതികളെ മതപരമായ ആഘോഷങ്ങളെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനവിഭാഗം അതിൽ പങ്കുപറ്റുന്നത് ഭാഗഭക്കാവുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് അവനവൻ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് നിർണയിക്കുന്നത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അസോസിയേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അസോസിയേഷൻ ഏരിയ അത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റീരിയർ പറൈറ്റൽ ലോബിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് പറൈറ്റോ ടെമ്പറൽ ജംഗ്ഷനിലാണ് ഓറിയൻ്റൽ അസോ
ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അസോസിയേഷൻ ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ സെൽ സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫിനെ നിർണയിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്നും നമ്മുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് മാത്രം സ്വന്തമാണെന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൃത്യമായൊരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് എന്നും ഈ കൈയുടെ വിരൽ തുമ്പ് വരെ ഞാനാണ് അതിന് പുറത്തേക്കുള്ളത് എനിക്ക് പുറത്തുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഏരിയയും ഓറിയൻറ്റേഷൻ അസോസിയേഷൻ ഏരിയയും ഒക്കെ ചേർന്നാണ് ഈ മസ്തിഷ്ക ഭാഗങ്ങളാണ് സ്വത്വബോധം സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പെരിഫ്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരു നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നാടീ വ്യൂഹ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അതിന് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ജീവികൾ പരിണാമപരമായി ആർജിച്ച ചില കഴിവുകൾ അവരുടെ ശേഷികൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ഈ ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സിംപതറ്റിക് സിസ്റ്റം രണ്ട് പാരാസിംപതറ്റിക് സിസ്റ്റം സിംപതറ്റിക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പാരാസിംപതറ്റിക് സിസ്റ്റം ഫ്ലൈറ്റ് ഓർ ഫൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരപകടം വരുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എതിരിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുക ഇതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് സിംപതറ്റിക് നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് സിംപതറ്റിക് നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു സ്ട്രെസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുമ്പോൾ അവിടെ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് സിംപതറ്റിക് സിസ്റ്റമാണ് എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മൾ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആവുമ്പോൾ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് പാരാസിംപതറ്റിക് സിസ്റ്റമാണ് അങ്ങനെ സിംപതറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും പാരാസിംപതറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും പരസ്പരമുള്ള ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നിരവധി ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ താളാത്മകമായ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും താളാത്മകമായ ചലനങ്ങൾ റിതമിക് മൂവ്മെൻസ് താളാത്മകമായ ചലനങ്ങൾ അതിൽ സ്ലോ റിതമിക് മൂവ്മെൻസ് ഉണ്ട് ഫാസ്റ്റ് റിതമിക് മൂവ്മെൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പണിയരുടെ കരിമ്പുല ആചരണ ചടങ്ങിൽ ഫാസ്റ്റ് റിതമിക് മൂവ്മെൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ആ ടാളിയുടെ കര ചലനങ്ങൾ വേദമുറത്തിൻ്റെ ചലനം ഓട്ടുമണികളുടെ ചിലമ്പൽ ചിലമ്പുന്ന ശബ്ദം അതുപോലെ ഒറ്റത്തുടിയുടെ താളം ചീനിക്കുഴലിൻ്റെ സംഗീതം ഈ സംഗീതവും ഈ ശബ്ദങ്ങളും രാത്രിയും ഇരുട്ടും നിഴലുകളും ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു അലൗകികമായ പരിസരമാണ് കരിമ്പുല ആചരണം നടത്തുന്ന പന്തലിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ അന്തരീക്ഷം ഫാസ്റ്റ് റിതമിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലുള്ള ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആൻഡ് ലിംബിക് സിസ്റ്റം ഈ രണ്ട് സെൻറ്ററുകളിലും ആക്ട് ചെയ്യും ലിംബിക് സിസ്റ്റം എന്നാൽ നമ്മുടെ വികാര മസ്തിഷ്കം വികാര മസ്തിഷ്കം നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന്മേലും ആക്ട് ചെയ്യും ഈ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ആളുകൾ ഒരു ഹർഷോന്മാദത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു ഹർഷോന്മാദത്തിലേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അസോസിയേഷൻ ഏരിയയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഇൻഹിബിറ്ററി കൺട്രോൾ ഉണ്ടാക്കും ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രവർത്തനത്തെ നിർത്തും ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അസോസിയേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ച കേൾവി അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്പർശനം ഇതേപോലെയുള്ള സ്റ്റിമുലസുകളിൽ നിന്ന് ഈ സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അസോസിയേഷൻ ഏരിയ ആണ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഈ ഫാസ്റ്റ് റിതമിക് മൂവ്മെൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഓറിയൻറ്റേഷൻ അസോസിയേഷൻ ഏരിയയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നഷ്ടപ്പെടും സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് നഷ്ടപ്പെടും നമ്മളുടെ ബൗണ്ടറീസ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് തീരുന്നത് എവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് തുടങ്ങിയ ബോധം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ആ ഗ്രൂപ്പ് ഒരുമിച്ച് ഒരു സമൂഹമായി ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ വിലയം പ്രാപിക്കും അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവം നമ്മുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ
അത് കാണുന്ന ബന്ധുജനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചരണ മതാചരണ ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ അത് വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഏകാത്മക മനസ്സാവും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കുന്ന ഒരുമിച്ച് ആചരണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ശാമനിസം പോലെയുള്ള മന്ത്രവാദ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ആളുകൾ ഏകാത്മകമായ മനസ്സോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നഷ്ടപ്പെടും അവനവൻ ബോധത്തിൻ്റെ ആ തിരുകൾ മങ്ങിപ്പോവും അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെള്ളച്ചിയുടെ കഥ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച വിഷയം ഇതാണ് സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അവബോധം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ധർമ്മമാണ് അലൗകികമായ യാതൊന്നും അതിലില്ല അതുമാത്രമല്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫും സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫിൻ്റെ നഷ്ടവും അതിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള മനുഷ്യരുടെ നിരവധിയായ ശ്രമങ്ങളും മനുഷ്യരാശിയെ ഒന്നാകെ സാംസ്കാരികമായി പരുവപ്പെടുത്തിയത് ഇതേക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കണം ഇത് ആദിവാസികളുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചീങ്ങാടിയിലെ ഒരു പണിയ കോളനി ഞാൻ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അവിടുത്തെ മൂപ്പനാണ് മഞ്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു ചിത്രമാണ് ഇത് ലിംബിക് സിസ്റ്റം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വികാര മസ്തിഷ്കം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് അവനവൻ ബോധം അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള നിരവധി ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനം ഇതെങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരാശിയെ സാംസ്കാരികമായി പരിവപ്പെടുത്തിയത് ഷൂലേ കേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുഹാ സമുച്ചയമുണ്ട് ഷൂലേ കേവ് ഇത് ഫ്രാൻസിലെ സതേൺ ഫ്രാൻസിലെ ഒരു ഗുഹാ സമുച്ചയമാണ് ദീർഘനാളായി പതിറ്റാണ്ടുകളല്ല സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി മൂടപ്പെട്ട് കിടന്ന ഏതോ ഭൂചലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാറ വന്ന് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് മൂടി മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ ഗുഹാ സമുച്ചയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിനാണ് മൂന്ന് പരിവേഷകർ കണ്ടെത്തുന്നത് അത് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ആ കണ്ടെത്തൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി തീർന്നു ഒരു നാഴികക്കല്ലായി തീർന്നു എന്താണതിന് കാരണം എന്താണതിന് കാരണം എന്താണ് അവരതിനകത്ത് കണ്ടത് എന്താണ് അതിനകത്ത് അവർ കണ്ടത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾ മുപ്പത്തി ആറായിരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ മുപ്പത്തോരായിരം തൊട്ട് മുപ്പത്താറായിരം വർഷം വരെ പഴക്കം കാർബൺ ഡേറ്റിങ്ങിലൂടെ കണക്കാക്കുന്ന പൗരാണികമായ ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ യാതൊരു പോറലും കൂടാതെ മനുഷ്യദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ ഗുഹാചിത്രങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്താത്ത ആദിമ ജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മാമത്തുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കന്നുകാലി വർഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേയുള്ള പഴയ കന്നുകാലി വർഗങ്ങളുടെ പഴയ സ്പീഷ് ഇന്ന് വംശനാശം വന്നുപോയ പല സ്പീഷ്യസ് മാനുകളുടെയും പക്ഷി മൃഗാദികളുടെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ മനുഷ്യൻ സാംസ്കാരികമായി രൂപപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ആദിമഘട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെയോ കോറിയിട്ട പൗരാണികമായ ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ അതാണ് അവരവിടെ കണ്ടത് ഇതാണ് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി തീർന്നത് ആ ഗുഹയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണ് വളരെ ശ്രമകരം കളിമണ്ണ് കൊണ്ടും മൃഗങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടും രക്തം കൊണ്ടും കരിക്കട്ട കൊണ്ടും ഒക്കെ പ്രാചീന മനുഷ്യർ മനോഹരമായി വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ മനോഹരമായി വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ പക്ഷെ അവിടെ മനുഷ്യർ അധിവസിച്ചിരുന്നില്ല ആ ഗുഹയിൽ മനുഷ്യവാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗുഹ ഈ കേവ് ബിയേഴ്സിൻ്റെ ഗുഹയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കരടികളുടെയൊക്കെ ചില കാൽപ്പാടുകൾ അവിടെ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ആ പാറക്കെട്ടുകളുടെ നിമ്നോന്നതങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചലിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എന്തിനായിരിക്കാം നമ്മുടെ പൂർവികർ ഈ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് എന്തിനായിരിക്കാം ഈ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കൽ കേവ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ വയ്യ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരും ഇടയ്ക്കൽ കേവ്സ് ഇടയ്ക്കലിലെ ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മൂവായിരം ബി വരെ അതിന് പഴക്കം പറയുന്നുണ്ട് ആരാണത് കോറിയിട്ടത് അറിയില്ല 
ഫോസ്റ്റസിനെ പോലെയുള്ള ആദ്യ പഠിതാക്കൾ മുള്ളുക്കുറുമരുടെ പൂർവികരാണ് അത് കോരിയിട്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ച് അനുമാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ആധുനിക പഠനങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് മൂർച്ചയുള്ള കല്ലുളി കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ തലയിൽ കൂർപ്പൻ തൊപ്പി വെച്ച ഗോത്ര ചിഹ്നങ്ങൾ അണിഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നൃത്തരൂപങ്ങൾ എന്തിനായിരിക്കാം പ്രാചീന മനുഷ്യർ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ അതും അവരധിവസിക്കാത്തൊരു ഗുഹയിൽ ശ്രമകരമായി വരച്ചുണ്ടാക്കിയത് മുപ്പത്തി ഓരായിരം തൊട്ട് മുപ്പത്താറായിരം വർഷമുള്ള പഴക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങളുണ്ട് വളരെ രസകരമായ ഒരു ചരിത്രം ഇരുപത്തി ആറായിരം തൊട്ട് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങളും അവയുടെ ഇടയിൽ കണ്ടു നോക്കൂ നമ്മുടെ കാലഗണന കണക്കാക്കുന്നതനുസരിച്ച് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഏകദേശം എന്താണ് എ ഡി അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ എറ തുടങ്ങുന്നത് ആ ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ ആ ഗുഹയിലെ ചിത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ എത്ര ആയിരം വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് മുപ്പത്തോരായിരം തൊട്ട് മുപ്പത്താറായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്തെണ്ണായിരം ഇരുപത്തി ആറായിരം തൊട്ട് എണ്ണായിരം വരെ പഴക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങളുണ്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് അനേകം ജനറേഷൻസ് വരച്ചു ചീർത്ത ചിത്രങ്ങൾ എന്തിനായിരിക്കാം അവരത് വരച്ചത് പഠിതാക്കൾ നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കണക്കാക്കുന്നത് ഇതൊരു ശാമനിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചില ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വരച്ചതാവണം ഒരു വേട്ടയ്ക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു ആചാരം കത്തിച്ചു പിടിച്ച പന്തങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കത്തിച്ചു പിടിച്ച പന്തങ്ങൾ ആ ഗുഹയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ മൃഗരൂപങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും ആനിമിസത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടോ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ പ്രാക് ആത്മീയതയുടെ വളരെ പൗരാണികമായ ആത്മീയതയുടെ ഫോസിലുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ആത്മീയത തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ആനിമിസം തങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മനസ്സ് ചുറ്റുമുള്ള കല്ലിനും മരങ്ങൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും പാറയ്ക്കും ആകാശത്തിനും എല്ലാമുണ്ട് എന്ന് മനുഷ്യർ ആരോപിച്ചു തുടങ്ങുന്നു പ്രോട്ടോ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാക് ആത്മീയത എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതിനുശേഷമാണ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെല്ലാവരും എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഉത്തരവില്ല ഇത്ര നേരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങോട്ട് പോയി പലരുടെയും സ്വപ്നങ്ങളിൽ മരിച്ചു പോയവർ വരുന്നു രാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നത്തിൽ അവരെ കണ്ടു അപ്പം അവരെപ്പോഴാണ് വന്നു പോയത് ഒരു പ്രാചീന മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കാം മരിച്ചു പോയ തൻ്റെ പൂർവികരെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം അവർ ആ സ്വപ്നങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം അവർ മരിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോയത് എന്നുള്ള ചിന്തകൾക്ക് അവരെങ്ങനെയായിരിക്കാം ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ഈ ആനിമിസ്റ്റുകളായ ഇതുപോലെയുള്ള ശാമനിസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന നമ്മുടെ പൂർവികർ അതിനെല്ലാം ചില പൗരാണികമായ ഉത്തരങ്ങളിലേർ എത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ആൻസസ്റ്റർ വർഷിപ്പ് പൂർവികരെ ആരാധിക്കുക പൂർവികർക്ക് ബലി കൊടുക്കുക അവർക്ക് നീര് കൊടുക്കുക വേട്ടയിറച്ചി കൊടുക്കുക ബലി കൊടുക്കുക പൂർവികർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അവരെ ഓർമ്മിക്കുക തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നമ്മുടെ എഴുതപ്പെട്ട സംസ്കാരങ്ങൾക്കും മതങ്ങൾക്കും മുമ്പേ മനുഷ്യനെ പ്രാക് ആത്മീയതയെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചില പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള വളരെ പൗരാണികമായ പ്രാകൃതമായ ചില ശ്രമങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നീടുള്ള മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ സമ്പന്നമെന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തെ നിർണയിച്ചത് നിർണയിച്ചത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിക്കും തോറും വലിയ അതിശയമാണ് തോന്നുക നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം തൂക്കമുള്ളതാണ് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നു ഈ മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കട്ടിയുള്ള തലയോട്ടിക്കകത്താണ് ഈ തലയോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് തൊട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി സി ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളടവുള്ള ഒരു 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 വീപ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂടോ ആണ് അതിനകത്താണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഉള്ള നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റും മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ഡ്യൂറാമാറ്റർ ഫയാമാറ്റർ അരക്നോയിഡ് മാറ്റർ അതിനകത്ത് കോടാനുകോടി നാഡീകോശങ്ങൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം നൂറ് ബില്യൺ നാഡീകോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ന
ഒരു ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് കോടി പത്ത് ഒൻപത് പൂജ്യങ്ങൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒൻപത് പൂജ്യങ്ങൾ ഈ നൂറ് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും നൂറ് കോടി സെക്കൻഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തോരും വലിപ്പമുള്ളതായിരിക്കും ഏകദേശം മുപ്പത്തിയൊന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് വർഷങ്ങളാണ് നൂറ് കോടി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് ഒരു ബില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള നൂറ് ബില്യൺ നാടീ കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് രൂപമെടുത്ത ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം അതിൻ്റെ പ്രതല വിസ്തീർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് രണ്ടായിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു വലിയ പത്രക്കടലാസിൻ്റെ അത്രയും പ്രതല വിസ്തീർണം ഉള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം അതിങ്ങനെ ചുരുട്ടി മടക്കി നമ്മുടെ തലയോട്ടിക്കുള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ സൽസേകളും ഗൈറേകളും അതായത് നിമ്നോന്നതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം തൂക്കവും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വലിപ്പവും സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂറോണുകൾ ഉള്ളത് നാഡീകോശങ്ങളുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്താണ് സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് സെറിബെല്ലത്തിന് ഇത്രയധികം നാഡീകോശങ്ങളുള്ളത് ആധുനിക സയൻസ് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ന്യൂറോണുകളുടെ ഇടയിൽ സന്ദേശവാഹകരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കലുകൾ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് സന്ദേശം വഹിക്കുന്ന പാതയാണ് പാതയാണ് ആക്സോണുകൾ ഏതാണ്ട് പോയിൻ്റ് ആറ് ഒന്ന് തൊട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ് ഈ ആവേഗങ്ങൾ തരംഗങ്ങൾ ന്യൂറോണുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേഗം അതായത് ഒരു നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ പോകുന്നത് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ആക്സോണുകളുടെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ചില കെമിക്കലുകളെ പുറത്തുവിടും അവയാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഈ ആക്സോണുകളും ഡെൻഡ്രൈറ്റുകളും ചേർന്ന വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു ജാലിക ഓരോ ന്യൂറോണിലേക്കും ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ന്യൂറോണുകളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും ഓരോ ന്യൂറോണിനും ആറായിരം തൊട്ട് അൻപതിനായിരം സമീപ ന്യൂറോണുകളുമായിട്ട് സിനാപ്സുകൾ ഉണ്ടാവും കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ സിനാപ്സുകൾ നിരന്തരം പുതുക്കിപ്പണിയുകയും മാറ്റിപ്പണിയുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് സിനാപ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി സിനാപ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ നിരവധി കഴിവുകളുടെ ഓർമ്മകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചിന്തകളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം ഈ സിനാപ്സുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഫ്രൂണത്തിൽ രൂപം എടുക്കുന്നത് ഒരു സ്പേമും ഒരു ഓവവും കൂടി ചേർന്നാൽ പതിനാറ് ദിവസമായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ന്യൂറൽ പ്ലേറ്റ് ഭ്രൂണത്തിൽ രൂപം എടുക്കും ഏതാണ്ട് ആറാഴ്ചകൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ന്യൂറൽ ട്യൂബായി മാറും ആ ന്യൂറൽ ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള മൂന്ന് ചെറിയ മുഴകൾ ഈ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ട്യൂബായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട മൂന്ന് മില്ലിമീറ്ററേ അതിന് വലിപ്പമുള്ളൂ അതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള മൂന്ന് ചെറിയ മുഴകൾ ഈ മുഴകളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം രൂപം എടുക്കുന്നത് രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ന്യൂറോണുകൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ന്യൂറോണുകൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പതിനഞ്ച് മില്യൺ ന്യൂറോണുകൾ ഒരു ഫ്രൂണത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നൂറ് ബില്യൺ ന്യൂറോണുകളിലേക്ക് ഇത് എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ ന്യൂറോണുകൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ അത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് പ്രൈറ്റൽ ലോബ് ടെമ്പറൽ ലോബ് ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ലോബ് തുടങ്ങിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവണം ഇതിനെയാണ് ന്യൂറോണൽ മൈഗ്രേഷൻ അഥവാ ന്യൂറോണുകളുടെ കോശായനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഭ്രൂണത്തിൽ നടക്കണം അമ്മ ഒരു നേരം പട്ടിണി ഇരുന്നാൽ അമ്മയുടെ മനസ്സ് വിഷമിച്ചാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഡിപ്രഷൻ വന്നാൽ ആങ്സൈറ്റി വന്നാൽ അമ്മയ്ക്കൊരു വൈറസ് ബാധയുണ്ടായാൽ ഈ ന്യൂറോണൽ മൈഗ്രേഷന് പ്രശ്നം വരും കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും പല വിധത്തിലുള്ള മസ്തിഷ്ക വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഡിസോർഡേഴ്സിനെയാണ് ന്യൂറോണൽ മൈഗ്രേഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആധുനിക സയൻസ് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്രയേറെ സങ്കീർണമായ ഇത്രയേറെ സങ്കീർണമായ ഒന്നാണ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ആറ് വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ പൂർത്തിയാവും നൂറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു പതിനെട്ട് തൊട്ട് പതിനേഴ് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ എടുക്കും അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വളർച്ച
ന്യൂറൽ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് നാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിസങ്കീർണമായ ഈ മസ്തിഷ്കം മനുഷ്യനെ എന്ന സ്വന്തമായത് മനുഷ്യനെ എന്ന സ്വന്തമായത് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പണ്ടൊരു പരിണാമ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിലേക്ക് ഒരു ടൈം മെഷീനിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കൂ എന്നിട്ട് ഒരു ഹോമോസാപ്പിയൻ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എന്നിട്ട് ലണ്ടനിലെ ഒരു നല്ല സ്കൂളിൽ ആ കുട്ടിയെ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കൂ ആ കുട്ടി നമ്മളെ പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ സാംസ്കാരികമായി ഇടപഴകും മസ്തിഷ്ക വളർച്ച ഈ രൂപത്തിലുള്ള മസ്തിഷ്കം ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മനുഷ്യനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് നമ്മുടെ അതേ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള മനുഷ്യരാണ് അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അറിവുകൾ കുറവായിരുന്നിരിക്കണം പക്ഷേ മസ്തിഷ്ക വളർച്ച ഇന്നത്തേതുപോലെ തന്നെ പരിണാമത്തിൽ പതിനായിരം വർഷം അമ്പതിനായിരം വർഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നുമല്ല മുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തെ കോടി വർഷത്തെ നിരന്തര പരിണാമത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഒന്നാണ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം ഏകകോശ ജീവിയിൽ നിന്ന് ബഹുകോശ ജീവികളിലേക്ക് ബഹുകോശ ജീവിയിൽ നിന്ന് മത്സ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉരകങ്ങളിലേക്ക് ഉരകങ്ങളിൽ നിന്ന് സസ്തനികളിലേക്ക് സസ്തനികളിൽ നിന്ന് പ്രൈമേറ്റുകളിലേക്ക് പ്രൈമേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ആദിമ മനുഷ്യരിലേക്ക് ഹോമോസാപ്പിയൻസിലേക്ക് കോടാനുകോടി വർഷത്തെ സഞ്ചാര ചരിത്രം പേറുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം ഈ മസ്തിഷ്കം അന്നും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മസ്തിഷ്കം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അന്നത്തെ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് ഹിപ്നോകോഗിക് ഹാലൂസിനേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ഹാലൂസിനേഷൻസ് ഹിപ്നോ ബോംബിക് ഹാലൂസിനേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോഴുള്ള ഹാലൂസിനേഷൻസ് അവർക്ക് മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം മൈഗ്രെയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വിഷ്വൽ ഓറ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അവർക്ക് സ്കീസോഫ്രീനി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ബൈപ്പോളർ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം സൈക്കോട്ടിക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം കോട്ടാട് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം പത്തോളജിക്കൽ ഗ്രീഫ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ഇതിനോടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആദിമ സമൂഹം പ്രതികരിച്ചത് അതിൻ്റെ തെളിവുകളില്ല മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ചിന്തകൾ ഒരിക്കലും ഫോസിലീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ തെളിവുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഇത്തരം ഗുഹാചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാചീനമായ സാംസ്കാരിക രേഖകളിൽ നിന്ന് നാം ഊഹിച്ചെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രാചീന മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഈ സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടായ ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ കഞ്ചാവ് പോലെ ഈ ചില ചെടികൾ പിഴിഞ്ഞ നീരുകൾ കുടിച്ചപ്പോൾ ചില മതാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ ചില ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നൃത്തവും പാട്ടും വേട്ട കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങളും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇടയിൽ അവർക്കുണ്ടായ അനുഭൂതികൾ ആ അനുഭൂതികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നിർമ്മിക്കാനായി അവർ കണ്ടുപിടിച്ച താന്ത്രിക ആചാരങ്ങൾ അവർ കഴിച്ച ചില സസ്യങ്ങൾ ചില രാസവസ്തുക്കൾ ചില കരചലനങ്ങൾ ചില നൃത്തരൂപങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രാചീനമായ പ്രാകൃതമായ ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് അവരെ എത്തിച്ചത് അതാണ് ഈ ആഫ്റ്റർ ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ആകുലതകൾ അതുപോലെ ഈ ആൻസെസ്റ്റർ വർഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രാഗ് ആത്മീയതയ്ക്ക് പ്രാഗ് ആത്മീയതയ്ക്ക് വിത്തുപാകിയത് അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ വംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫും കോൺഷ്യസ്നെസ്സും അവനവൻ ബോധവും അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച നിരവധിയായ ഘടകങ്ങളും ചേർന്ന് ഒരു സാംസ്കാരിക പരിണാമത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അതാണ് പിന്നീട് സമൂഹങ്ങളായത് മതവിശ്വാസങ്ങളായത് ഗോത്രങ്ങളായത് ഗോത്രീയതയായത് നഗര രാഷ്ട്രങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് മൂല്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇന്നൊരു മുറിയിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരുന്ന് മനുഷ്യ വംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ന്യൂറോബയോളജിയെക്കുറിച്ചും സങ്കീർണതകളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിച്ചത് ഈ ചിന്തകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞോട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം